പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അളിയിൽ വീണ്ടെടുത്താൽ ഇത് കായങ്ങളും എല്ലാ എം എസ് കോളേജ് പഠിച്ച ടീമുകളും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലൂടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഇല്ല ഇവര് വേറെ ഒരു കൂട്ടിന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവര് പോയി പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവര് വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പഴാണ് നിങ്ങള് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കും ഞാൻ കാശ് ചോദിക്കും കാരണം എനിക്ക് എന്റെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഈ ഇതാണ് അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എന്റെ തൊഴില് മനസ്സിലായോ <laughs> <laughs> മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുന്ന വസ്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഓർമ്മ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കണ ഒരു സമയം ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എത്ര വർഷമാ അത് നമുക്ക് എത്ര വർഷം ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശമാണ് പതിരാശമാണ് രുദ്രാശമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഞാന് ഒരു കടയിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരും എനിക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് പലരും എനിക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഒത്തിരി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് എടുത്ത് കുറച്ച് അതിൽ ഈ മഴയൊക്കെ ആയപ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതായി അത് പോയി അപ്പൊ ഈ രുദ്രാക്ഷം ഞാനിങ്ങനെ അണിയുന്നു ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ
സാധാ ഒരു മാല എല്ലാരും ഇടുന്ന മാല മാല ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇടുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇടുന്നു മുത്തുമാല ഇടും ആ മുത്തുമാല ഇടും പിന്നെ ഈ മെറ്റിച്ചുട്ടി ഇടും ആ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ തൊണ്ട വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് എൻ്റെ സംസാരത്തെയാണ് ഞാൻ വിൽപ്പന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ക്യാഷ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചറായിരുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവരെ കളിയാക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടുത്തെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രസാദം ായാലും അവൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല കടകളും പല ഈ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ പിണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കയറി വരുന്നവരൊക്കെ പച്ച എടി നീ പോടി അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നവര് നമ്മൾ ആ ജോലിക്ക് നിക്കുവായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരുമാതിരിയാണ് അവർ ഒരുമാതിരിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരുമാതിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ തൊഴിലാളികൾക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാത്തുള്ള പെരുമാറ്റം അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇപ്പം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളെ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയെന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാം എടി പൊടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ തുറന്നങ്ങ് പറയും അപ്പോഴവർ പറയും നീ ആരാണോ നീ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചോളൂ ആ ആൾക്കും എന്നെ വിളിക്കാം തെര വിളിക്കാം എടി പൊടി എന്നെല്ലാം വിളിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നീട് ആ അവരോട് ആ ധ്യാനത്തിൽ അതായത് ആത്മസംവാദം എന്ന് പറയും ആത്മസംവാദം ആത്മാവും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ആ ആത്മാവും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ പുറമെയുള്ള വ്യക്തികളെ മറന്നു പോകുന്നു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ രൂപം ആ രൂപഘടനകളെയും രൂപങ്ങളെയും മറന്നു പോകുന്നു പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും കാണത്തില്ല ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ എന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് മിണ്ടും തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അവരെന്നോട് പറയും ആ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അത് നിൻ്റെ കള്ളത്തരമാണ് മനസ്സിലായാൽ മുട്ടേ അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാം ശരിക്കും അത് എനിക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദിനവും ഇങ്ങനെ ആത്മസംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് 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 ലഹരി 
ആ ആത്മ ഉള്ളിലുള്ള ആളുമായിട്ടങ്ങ് ലയിച്ചു ചേർക്കും അതായത് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഖുറാൻ ഭഗവത്ഗീത ബൈബിൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു വായിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് ആ വായിച്ചു എനിക്ക് അതിൻ്റെ അഡിക്റ്റായി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി പാതി വഴി വിളിച്ച് ഞാൻ അത് നിർത്തി മലയാളത്തിലായിരുന്നു വായിച്ചത് വീണ്ടും വായിക്കാനുള്ള ത്വരയുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കയറാതെ വന്നു കാരണം ആ വായനയിൽ നിന്നും വിട്ട് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് അതായത് എന്തിനെയാണോ ഞാൻ തിരക്കി അവിടേക്ക് പോയത് അത് എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കറക്റ്റ് അത് എന്നിലേക്ക് പോ പോ ഇവിടെയല്ല നീ തിരക്കുന്നത് എന്തോ അത് നിന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഉള്ളുകളിലേക്ക് പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കുറേ നാൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇത് തന്നെ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മളിത് തന്നെ അത് വീണ്ടും റീ അടിച്ച് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നുവോ അത് തന്നെ വീണ്ടും വരിക പക്ഷെ അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പഴയതിലേക്ക് പോകണം നിലവിലുള്ളതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖം തോന്നി കാരണം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല നമ്മളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണ്ട ഓർമ്മകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിന്തകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം തേച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി വന്ന ഒരു മനസ്സ് വിവാഹം ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രണയമല്ല മോനെ ഒത്തിരി പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രണയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകളോടും ബോഡി ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഈ പെൺപിള്ളേർക്ക് ഈ ബോഡി നോക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആണിനേക്കാൾ ബോഡി സ്ട്രെച്ച് നോക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് കാരണം അവരാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ബോഡി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് ഞാനത് മെലിങ്ങി നല്ല ഇപ്പോഴായിരുന്നു അത് അക്കാലത്തെ മുന്നാ പക്ഷെ ആ പ്രണയം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതും പ്രണയമാണ് ഇതും പ്രണയമാണ് എന്നാലും ആത്മാവിനോടുള്ള ഒരു തരം പ്രണയമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് ഈ പിന്നെന്താ പന്ത്രണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിലാണ് പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാകുമ്പോൾ എന്നെ അറിയണമല്ലോ സുകുമാരൻ നായർ സാറിനെ നാഗസൈരന്ദ്രി ദേവിയുടെ മുന്നിലാണ് അമ്മിണിയമ്മ ടീച്ചർ പ്രതീക്ഷ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് രസമുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു പന്ത്രത്ത് വന്ന് പഠിച്ചത് അറിയാമോ കാരണം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നാഗേഡ് അടുക്കിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് ഇപ്പം ഓൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നും കാരണം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കറക്റ്റല്ലേ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ബോധവും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് വരകളിലൂടെ പറച്ചിലുകളിലൂടെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എൻ്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ ഞാനത് പകർന്നു വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം വീട് വീടുകളുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം മുത്ത് ഇവിടെ ധാരാളം വീടുകളുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും പോകാതെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് അത് എന്നിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെയും പ്രശംസിക്ക പ്രശംസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്നേക്ക് മാത്രമല്ല പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ തുല്യമാണ് എന്നെ കണ്ടെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കണ്ടെടുക്കുന്ന ആൾക്കും കൂടെ മികവുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഈ കല്ലിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ആൾക്കും കൂടെ ഒരു മികവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കല്ല് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ താണ്ട് ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് എന്നെ തിളക്കി ഒന്നും കൂടെ എടുക്കൂ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ആ കല്ല് പറയുകയാണ് നമ്മളോട് ഞാൻ തിളങ്ങുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടെ എനിക്ക് തിളക്കം വില പക്ഷെ ഞാൻ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക
തീർക്കാൻ കാണാൻ കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നു എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ